ఆయన్ని కాదు కానీ బట్ యా ఎవ్రీవేర్ ఇండియాలో వెళ్ళిన అన్ని చోట్లకి వెరీ గుడ్ రిసీవింగ్ అండ్ వెరీ వామ్ వెల్కమ్ ఉంది దట్స్ వెరీ నైస్ ఒక విధంగా హ్యాపీ కూడా ఫీల్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ రియలీ వాంట్ టు టెల్ యూ వీఆర్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ఫస్ట్ థింగ్ బికాస్ నిజంగా టాలెంట్తో ఇంత కృషితో యూనో ఒక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక ఆడియన్స్ని క్రేజ్ని అభిమానాన్ని సంపాదించుకోవడం అంటే మామూలు విషయం కాదు టు బీ ఫ్రాంక్ బాహుబలి టైంలో యూ హ్యావ్ రాజమౌళి గారు విత్ యూ యూనో ఒక 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 సపోర్ట్ అనేది ఆబ్వియస్గా ఆయన నుంచి కూడా ఉంది బట్ నా సాహో ఎక్కడికి వెళ్ళినా యూ ఆర్ దస్ యూనో మెయిన్ సిస్టమ్ అని చెప్పాలి ఎక్కడ చూసినా ప్రభాస్ గారి కోసం చూస్తున్నారు సో ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాక్చువల్లీ కొంచెం పెద్దదే నిజం చెప్పాలంటే బాహుబలి తర్వాత ఎస్పెషల్ గా మొత్తంగా సినిమా స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ దగ్గర నుంచి అంటే బాహుబలి తర్వాత చేయే చేసే సినిమాకి సంబంధించి స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు రేపు రిలీజ్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారో మాకు తెలుసు వీటన్నిటిలో కూడా మీకు బాగా ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించిన విషయం ఏంటి ఓవర్ మొత్తం ప్రొడక్షన్ లో ప్లానింగ్ అంటే కొత్త కొత్తగా ఆలోచిస్తూ ఆలోచించి సుజిత్ ఒక ఐడియా ఇచ్చి దానికి ప్రొడ్యూసర్స్ అది చాలా కష్టమైన పని ఎందుకంటే దానికి రిఫరెన్స్ గా ముందు ఎవరైనా చేసి ఉంటే ఈజీ అంటే అట్లీస్ట్ మనకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది బట్ ఫస్ట్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఒక గ్రూప్ రెడీ చేసి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి అలా నాకు తెలిసి ఎవరు చేయలేదు అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎఫెక్స్ టీమ్ కి ట్రక్లు అది ఇది అక్కడ అబుదాబీలు కొన్ని దొరుకుతాయి కొన్ని వేరే కంట్రీ నుంచి తీసుకురావాలి షిప్ నుంచి కార్లు తీసుకురావాలి ఓన్లీ కార్ ఒక కెమెరా కెన్ని బేట్స్ కి స్పెషల్ కెమెరా ఉంది కార్ మూవ్మెంట్ స్పీడ్ కోసం అంటే ఫుల్ హండ్రెడ్ మైల్స్ పర్ అవర్ కూడా క్యాప్చర్ చేసే ఒక కెమెరా విత్ ట్రాలీ మూవ్మెంట్ అలాంటివన్నీ కెన్ని తయారు చేసుకున్నాడు సో అది మళ్ళీ షిప్ లో తీసుకొచ్చి సో లాట్ ఆఫ్ ఒక ఫ్యాక్టరీ లాగా ఒక ట్రక్ లెగడానికి దాని కింద వాడ మిషనరీ తయారు చేసి దాన్ని లాట్ ఆఫ్ చిన్న సైజ్ ఫ్యాక్టరీ లాగా జరిగింది సో దెటప్ చేశారు అలా నిజమే దానికి బడ్జెట్ మేము వింటూనే ఉన్నాము ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ సీక్వెన్స్ కి సంబంధించి బడ్జెట్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటే అలా మా జాలెన్స్ సాగుతున్నాయి అనమాట ఎంత సెట్అప్ అనేది ఇప్పుడు ప్రమోద్ వంశీ అంటే వాళ్ళకు ఒక ముందు ఇంత పెద్ద ఫిల్మ్ వాళ్ళు చేయలేదు సో వాళ్ళకి కష్టం సో అది నేర్చుకుని వాళ్ళని అర్థం చేసుకుని అవన్నీ తెప్పించి అన్ని పెద్ద ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ అండ్ దాంతోపాటు బడ్జెట్ పెట్టాలి ప్రొడ్యూసర్స్ కష్టపడాలి ఆలోచించాలి కొత్తగా ట్రై చేయాలి సపోర్ట్ చేయాలి టెక్నీషియన్స్ సుజిత్ని సపోర్ట్ చేయాలి దాంతోపాటు డబ్బులు పెట్టాలి సో అది ఒకటి ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక యాక్షన్ సీన్ కెన్ని బేర్స్ ఇంకోటి చేసాం సో ఆ యాక్షన్ సీన్ లో మూడు కార్లు తయారు చేసాం సో మూడు కార్లు కొల్లి రెండు క్రాష్ అయితే ఇంకోటి వాడడానికి అంతే మూడు కార్లు దానికే ఒక మూడు కార్లు మూడు కోట్లు అయింది ఓన్లీ కార్స్ కి అండ్ ఓన్లీ ఆ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ మినిట్స్ ఉంటుంది ఓన్లీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ సిక్స్టీన్ క్రోజ్ ఉంటుంది విత్ కార్స్ అండ్ ఈగల్ ఇంకొక క్లైమాక్స్ లో వచ్చే ట్వెల్వ్ మినిట్స్ సీక్వెన్స్ కి సెవెంటీ క్రోర్స్ వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ దట్ ఎపిసోడ్ అంటే రియల్ స్పీడ్ లో రియల్ యాక్షన్ రియల్ క్రాషెస్ క్రాష్ అంటే ట్రక్ క్రాష్ అంటే మామూలుగా దానికి మళ్ళీ దాని టెక్నికలీ క్రాష్ అయ్యేది అది స్లైడ్ చేయ అయ్యేది అది ఎగిరేది అంటే రకరకాలు రకరక రకరకాలు ట్విస్ట్లు టర్న్లు మామూలు సినిమా ఒక మామూలు బడ్జెట్ లో చేసే సినిమాకే ఎన్నో హర్డిల్స్ ఎన్నో టెన్షన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అలాంటిది అసలు బాహుబలి తర్వాత మనం ఏదో ఒకటి మనం చేయాలనేది చాలా సీరియస్ తీసుకుని రాత్రి పాలు కష్టపడ్డారు బాహుబలి కూడా యాక్షన్ బేస్డ్ వార్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ ఇక్కడ కూడా మాకు లాట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ కనిపిస్తోంది కానీ రెండు ఎంటైర్లీ కాంట్రాస్ట్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ సో అక్కడ మనకి హిస్టారికల్ గా అలా కనిపిస్తే ఇటు వచ్చేసి మొత్తం స్టైలిష్ యాక్షన్ సో యాక్షన్ కి సంబంధించి ఈ సినిమాకి యూనో మీరు డిజైన్ చేసుకోవడంలో మీ మీ పార్ట్ ఎటువంటిది డిజైనింగ్ అంత సుజిత్ చేసాడు బట్ ప్రొడ్యూసర్స్ వరల్డ్స్ బెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ సుజిత్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు శ్రీకృష్ణ సార్ మది సార్ 
కమల్ సాబు సిరిల్ అంటే ఇండియాస్ బెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ ఇక్కడ అండ్ వరల్డ్స్ బెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ సో సుజీత్కి ఒక సపోర్ట్ ఇచ్చింది బట్ సుజీత్ చాలా స్టోరీస్ అతనే యాక్షన్ రాసాడు సో ఎంత పెద్ద యాక్షన్ సీన్లో సుజీత్ రాసాడు సో దాట్ అతని ఏజ్కి ఇలా రాయడం చాలా గ్రేట్ అండ్ సుజీత్ కూడా అనుకోలేదు యాక్షన్ రాస్తాను సో ప్లాన్ చేసి డిస్టర్బ్ చేసాము నువ్వు రా నేను చెప్పాను మామూలుగా నువ్వు ట్రై చేయ ఒకసారి యాక్షన్ రాయి యాక్షన్కి ఒక స్టోరీ ఉంటుంది అంటే కూర్చుని రాసి చాలా బాగా రాసాడు నేను చాలా బాగుంది దీది దాని తర్వాత కెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ స్టోరీ అతను చెప్పి అతను దాన్ని బెటర్ చేసి అలాగే డిఫరెంట్ కొరియోగ్రాఫర్స్ సుజీత్ స్టోరీని బెటర్ చేసి వాట్ ఎవర్ వాటర్ అలాగే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా హిందీలో మాట్లాడమని అందరు అడుగుతున్నారు నాకు తెలుసు మీరేమో జై హింద్ అనే పదం వాడుతున్నారు ఇప్పుడు తప్పించుకోవడానికి లేదు మాకు సీరియస్ గా కొంచెం అలా అఫ్ కోర్స్ ట్రైలర్ లో అది విన్నాము బట్ ఒకసారి డైరెక్ట్ గా ఏదైనా గల్లీలో డైలాగ్ తెలుగుకి హిందీకి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది కదా మాకు ఆ డైలాగ్ హిందీలో వినాలని ఉంది కానీ మీ వాయిస్ లో మేము తెలుగు విని విని అలవాటు అయిపోయింది కదా మీరు అంటే వెరీ న్యూ అండ్ సర్ప్రైజింగ్ అనమాట హిందీ మాట్లాడడం అనేది సో తమిళ్ అండ్ తెలుగు చేశారు బాహుబలి బట్ ఈసారి హిందీ అండ్ తెలుగు చేశారు సో ఈసారి హిందీ ఆడియన్స్ ని చాలా పెద్ద ఎత్తున సర్ప్రైజ్ చేయబోతున్నారు ఎంటర్టైన్ చేయబోతున్నారు సో వాళ్ళ నుంచి అసలు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది డెఫినెట్ గా అంటే సూపర్ రెస్పాన్స్ అంటే యూట్యూబ్ క్లిక్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది సాంగ్స్ వాట్ ఎవర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ వచ్చినాయి బట్ ఆడియన్స్ కూడా ఐ థింక్ ద ప్రెస్ అండ్ ఆడియన్స్ ఐ థింక్ అక్కడ కూడా సినిమా చూడాలి అని అన్నది డెఫినెట్ గా ఉంది ఎంత ఎత్తులో ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలియదు కానీ బట్ దే వాంట్ వాచ్ సాహో అనేది వెరీ గుడ్ సైన్ ఓకే అంటే మాకు ముందు నుంచి కూడా ప్రభాస్ గారు అంటే ఒక మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్స్ ఎన్నో ఇచ్చిన హీరోగా మాకు తెలుసు బాహుబలి కోసం అయితే కత్తిసాములు కర్రసాములు ఇలాంటివి కూడా ఎన్నో నేర్చుకుని చేశారు దీనికోసం మీరు అలా ట్రైన్ అయినా ఏవైనా ఉన్నాయా అంటే బైక్ సీన్స్ కొన్ని ఎయిర్ లో ఉన్న చేసి ప్రయాసెస్ చేసాం బట్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ వెల్ ప్లాన్డ్ ఫ్రమ్ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ సో బాహుబలి తర్వాత మీరు ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేయగానే అందరూ బాగా సర్ప్రైజ్ అయిన విషయం సుజిత్ గారు డైరెక్టర్ అన్నాడు ఎందుకంటే హీఈస్ జస్ట్ వన్ మూవీ ఓల్డ్ ఆ టైమ్ కి సో ఆబ్వియస్ గా బాహుబలి తర్వాత అనగానే యూనో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆ రేంజ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సో వాట్ వాజ్ యువర్ యూనో నమ్మకం ఏంటి ట్రస్ట్ ఏంటి అసలు సుజిత్ గారి మీద ఎనీథింగ్ మాస్టర్ స్టోరీ అండి అండ్ డైరెక్టర్ సో ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ సుజిత్ స్క్రీన్ ప్లే అండ్ సుజిత్ డైరెక్టర్ గా కాన్ఫిడెంట్ అండ్ సపోర్ట్ గా యూవీ ఉంది సో ఆ ధైర్యంతో వెళ్ళిపోయి కానీ ఎప్పుడైతే ఒక పోస్టరు ఒక టీజరు అలా ఒక్కొక్కటిగా రిలీజ్ అయ్యిందో ఇంకా అప్పటి నుంచి అందరికి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోయిందా ఇంకా అసలు సాగు చూసాం ఫస్ట్ మేకింగ్ లో కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది టీజర్ టీజర్ తర్వాత సుజీత్ ఫోటోల్ కి ఫ్యాన్స్ కి పెట్టడం అయింది ఆ పోలే మీరు ఇప్పుడు యూనో సాహో ఏ రేంజ్ లో రిలీజ్ అవుతుందో అందరికి తెలుసు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మధ్య రిలీజ్ అవుతుందో డెఫినెట్ గా నాకు తెలుసు మీరు కూడా ఊహించి ఉండరు ఇలాంటి ఒక యూనో టర్న్ మీ లైఫ్ లో జరుగుతుంది అనేసి సో అంటే కానీ మేము అందరం యునానిమస్ గా చెప్తాము ప్రభాస్ గారు లో మేము ఇంత చేంజ్ కూడా చూడలేదు ఇంత యాటిట్యూడ్ లేదు స్టార్టింగ్ లో మిమ్మల్ని ఎలా చూసాము ఇప్పటికి అలాగే ఉన్నారు అంతే హంబుల్నెస్ అంతే నెమ్మదిగా మాట్లాడారు అన్నిటికంటే బెస్ట్ పార్ట్ అదే అని అందరి ఫీలింగ్ ప్రభాస్ గారు అది అంటే మీరేం ఎక్కించుకోరా మైండ్ కి లేదు అంటే రాజమౌళి గారితో ఉండి నేను ఆయన సక్సెస్ చూస్తూ ఉండేను ఎందుకంటే అండ్ సక్సెస్ మగధీర వాడేవారు ఛత్రపతి సింహాద్రి అని అలా చూసినప్పుడు 
సుజీత్ <laughs> 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 అండ్ యా తెలుగు చేస్తున్నా రోజు యా బట్ ఆల్వేస్ మన తెలుగు సినిమాల్లో కూడా అంటే సాహు అనేది హిందీ వాళ్ళని పెట్టారు పెట్టారు అనేది ఎక్కువ టాపిక్ తప్ప బట్ మీరు తెలుగు సినిమాలో కూడా చాలా మంది హిందీ ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారు అంటే ఇప్పటి వరకు మేము చూడని కొంచెం స్టార్ యాక్టర్స్ అనేది ఉండొచ్చు బట్ బట్ మీ తెలుగు సినిమాలు కూడా ఆల్మోస్ట్ మేబీ టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏమో మీరు అందరూ హిందీ ఆర్టిస్ట్లే కాదు కేసీ గారు కానీ అనిపించింది <laughs> ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ అయి ఉంటుంది దానికి తగ్గట్టే టీజరు ట్రైలర్ అన్ని ప్రూవ్ చేసాయి సో హౌ శ్రద్ధ రావడం ఎలా జరిగింది అండ్ ఎలా అనిపించింది సుజీత్ కి రెండు మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ బట్ శ్రద్ధ వాజ్ ఆల్వేస్ ఆప్షన్ చేస్తే కొత్తగా ఉంటుంది హిందీ వాళ్ళు కానీ మనకి ఇక్కడ శ్రద్ధ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇలాగ బాగుంటుంది బట్ హిందీ వాళ్ళకి కూడా అక్కడ హిందీ ఆడియన్స్ కూడా ఫస్ట్ టైం శ్రద్ధ గన్ యాక్షన్ చేస్తే ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అండ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇట్ హ్యాస్ లాడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ తెలుగు ప్రేక్షకులకి అంటే బేసిక్గా యాక్షన్ థ్రిల్లర్స్ ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చేటప్పటికి సాంగ్స్కి రొమాన్స్కి లవ్ ట్రాక్కి ఎక్కువ స్పేస్ ఉండదు జనరల్గా కానీ ఇక్కడ చూస్తుంటే అసలు చాలా మంచి రొమాన్స్ లవ్ ఫీల్ ఉన్నట్టు మీ డైలాగ్ కూడా ఉంది కదా ఇప్పుడు రొమాన్స్ కావాలి ఎలా కుదిరింది అసలు ఇంత మంచి బ్లెండ్ అనేది ఎలా కుదిరింది సుజీత్ డైలాగ్స్ వెరీ పెక్యులర్గా ఉంటాయి ఫ్యాన్స్ డాడ్ ఫ్యాన్స్ అని మంచి మంచి యాక్షన్ టైంలో డైలాగ్ పెట్టాడు అండ్ సుజీత్ చెప్పాడు లేదు ట్రైలర్లో ఈ డైలాగ్ ఉంటే చాలా బాగుంటుందన్న ఎందుకంటే అక్కడ ట్రైలర్ చేసేటప్పుడు చాలా కట్స్ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ మన షూటింగ్లో ఉన్న ఫ్యాన్స్ అది చూసి ఈ డైలాగ్ చాలా బాగుందని మా మన ఫ్యాన్స్ చెప్పేసరికి లేదన్నా ఫ్యాన్స్ బాగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు ఇది చాలా బాగుంటుంది ఇది పెడదాం అంటే టీజర్లో డై హార్ట్ ఫ్యాన్స్ డైలాగ్ పెట్టడం సో ట్రైలర్లో కూడా గల్లీలో సిక్స్ కొట్టి డైలాగ్ పెట్టడం సుజీత్ కా పెక్యులర్ స్టైల్ ఆఫ్ డైలాగ్ రైటింగ్ కూడా ఉంది సో ప్రభాస్ గారు అంటే టాలీవుడ్ లో అందరికి డార్లింగ్ అంటే వేరే స్టార్ హీరోల ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా మీకు ఫ్యాన్స్ యూనో దట్ వే యూ హ్యావ్ అ బిగ్ ఫ్యామిలీ హియర్ సో ఈ యూనో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్న ఎంతో మంది స్టార్ హీరోల నుంచి టాలీవుడ్ నుంచి మీకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ట్రైలర్ అప్పుడు రిలీజ్ అయ్యి ఫోన్ చేశారు మన తెలుగు యాక్టర్స్ చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు వేరే ఫ్యాన్స్ కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నా సాహోకి అని అన్నాం ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సైన్ బిగ్ బిగ్ స్టార్స్ ఆల్ ఎవ్రీ ఆ ఫ్యాన్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో జనరల్గా అఫ్ కోర్స్ ప్రభాస్ గారి సినిమా సాహో దీనికి అసలు ఎక్సెప్షనల్ యాక్చువల్లీ జానర్కి ఎక్స్ ఎక్స్ ఎక్సెప్షనల్ బట్ స్టిల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్స్ అనేటప్పటికి ఎక్కువ యూనో యూత్ వీళ్ళందరూ బాగా అట్రాక్ట్ అవుతారు ఫ్యామిలీ ఆడియన్సెస్కి ఎలాంటి ట్రీట్ ఉంటుంది అంటారు సినిమా అదే మీకు అదే లవ్ స్టోరీ అండ్ రొమాన్స్ దిస్ ఇస్ గుడ్ ఎమోషన్స్ ఇన్ ఫిల్ సో ఎందుకంటే ఓన్లీ యాక్షన్ యాక్షన్ అంటే ఎవరికి ఏమైనా ఆల్కు నచ్చదు దిస్ షుడ్ బి అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ సో ద డ్రామాస్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అందుకే మీకు ఆ సాంగ్ లవ్ స్టోరీ రిలీజ్ చేయడానికి కారణం సో ఐ థింక్ దే హ్యావ్ ఫ్యామిలీస్ ఎంజాయ్ చేసేలా చాలా ఉంటుంది సినిమా గురు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ మంచి మంచి ట్యూన్స్ ఇచ్చారు అసలు ఎక్కడ చూసినా అవే వినిపిస్తున్నాయి అండ్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ఎ లాట్ అంటే సినిమా జానర్కి తగ్గట్టుగా వెరీ స్టైలిష్ అండ్ వెరీ క్యాచీ యూనో ఫుడ్ ట్యాపింగ్ స్టైల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో యా అది మాత్రం పక్కగా కవర్ అయింది ఇక బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ జిబ్రన్ గారు so whose choice was jibran garu and how was it inka mem cinema chudaledu kabatti we are curious to know sujith endukante ran rajan kuda chesinattu nadu dan avunu jibran tho yeah jibran so sujith choice and the uv is also very comfortable jibran tho endukante vamshi all kuda close all tho yeah so jibran was their choice and yeah the teaser i am to super happy with the jibran sound 
అన్ని లేయర్స్ సిక్స్టీ లేయర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ కొట్టించాడు అది కూడా లైవ్ చాలా వరకు అండ్ లాడ్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్ బుద్ధబెస్ట్ లో కొట్టిస్తున్నాడు లైక్ లాట్ ఆఫ్ లేయర్స్ దట్స్ వెరీ అదే అన్ని రకాలు అదే ట్రై చేశారు అందరూ లాట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆన్ జీబ్రాన్ గారు బికాస్ ఈ మధ్యకాలంలో ఆయన చేసిన ప్రతి సినిమాలోనూ హిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్ స్టాండింగ్ అవుట్ యూనో అది చాలా ప్లస్ అవుతుంది అన్న ఫీలింగ్ అయితే డెఫినెట్ గా నిరూప నిరూపణ జరుగుతూ ఉంది ఆల్రెడీ సో ఆ విధంగా వీ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సో బడ్జెట్ గురించి ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు యూవీ క్రియేషన్స్ ఎంత మొత్తం ప్రాణం పెట్టి చేశారు ఈ సినిమా అని అర్థం అవుతుంది వై యూ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దిస్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ ఆర్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే కథ డిమాండ్ చేయడం వల్ల పెరిగిందా ఏం జరిగింది డిజైనింగ్ లో కొత్తదనం అంటే కొత్త కొత్త విషయాలు చేసినప్పుడు అక్కడక్కడ తర్వాత నేర్చుకుంటా అలా పెరిగింది సో ఐ థింక్ ద మెల్ ఫస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ అలా అనుకున్నాం తర్వాత టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ అలా పెరుగుకుంటూ వచ్చింది స్టోరీ బాగుంటే వరకు ఉంటుంది అన్న ఫీలింగ్ బట్ మనం మనం ఎంత కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అది ఎంత కరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ వచ్చింది అది జనాలకి ఎలా రీచ్ అవుద్దు అన్నది అది ఇంకా పెద్ద క్వశ్చన్స్ బట్ యా